En eru þetta miklar líkur á eldgósi við Grindavík en ástandið er stöðugt. Nýjar sprungur hafa myndast inni í bænum. Ramagni fór af eistri hluta hans undir kvöld. Vísbendingar eru um að kvikugangurinn sem teigir sig undir Grindavík sé á 500 metra dýpi eða minna þar sem hann leikur grinst. Aðalatriðið er að allir komust brott, segir Grindvíkingur sem ætlaði að vitja húsins í dag. Ímsum verðmætum var bjarga úr bænum. Ísraelskir hermenn réðust í morgun inn á stærsta sjúkra úr skasa þar sem þeir telja að Hamas hafi bækistöðvar. Á sama tíma létust börn í eldflöga ára sunnar á svæðinu. Líkursniði Akurira Kirkjugarð var auðlýst til sölu í gær framkvæmdastjóri Kirkjugarða bæjarins sem ég nokkra þegar hafa líst áhuga á eigninni. Komið þið sæl. Skjálstafirkni heldur áfram við Grindavík með svipaðri tíðni og sama dýpi og undarfartan daga og nýjar sprungur hafa opnast í bænum. Starfsmenn fyrirtækja fengu að fara inn í bæinn í dag til að bjarga verðmætum og langar bílar að þeir mynduðust á suðurstandavegi þegar íbúar reyndu að komast að heimilum sínum til að sækja eigur sínar. Ramagni fór af eistri hluta bæðarinn síðdegis í dag. Starfsmenn Hávis Veitna hafa ekki komist inn í bæinn til að greina bílunina og óvís hvort að tekst í dag. Dreifikerfið er víða laskað vegna jarðræðingana og heita var lausti hefur verið frá því á sunnudag í hluta bæðarins. Kvikugangunni sem teigir sig undir Grindavík er um 15 km. Vísindamenn telja líklegast að gós kæmi upp þar sem hann er breiðastur við sund, nung eða hagafell. Vísbendingar eru um að kvikan sé á 500 m dýpi eða minna þar sem hún er grinst. Sérfræðingar veðurstofunar telja kvikugangin vera um 15 km langan og teigja sig frá Kálfellsheiði, suðvestur gegnum vesturluta Grindavíkur og út í sjó. Þeir telja líklegast að kvikan kæmi upp yfir suðurhluta kvikugangsins, norðan Grindavíkur. Á sunnudag komust vísindamenn að því að Sigdalur var að myndast við vestari bæjamörk Grindavíkur, þar sem ætlað er að kvikugangurinn liggi. Mörk Sigdalsins liggja bæði austan og vestan við kvikugangin og svæðið á milli þeirra hefur síið um umþabil metra. Innan Sigdalsins hafa myndast samsíða sprungur í jörðina. Grindavík er byggð við sundnungshraun og landið ber merki um eldsumbrot fyrri alda. Frá sundnungsgíga röð má sjá gamla sprungu teigja sig í átt til sjávar. Hún myndaðist líklega í eldsumbrotum fyrir 2400 árum og myndaði þá eistri mörg Sigdals sem var svipaður þeim sem nú er að myndast. Á loftmyndum frá því um miðja síðustu öld má sjá að byggt hefur verið á svæðinu þar sem sprungan liggur. Þessi gamla sprunga er aftur orðin eistri mörg hins nýja Sigdals sem liggur vestan við hana. Kvikugangurinn er breiðastur við sundnúk og hagafell, þar er líka mesta skjáttafirknin og þar telja vísindamenn líklegast að kvika kemi upp. Líkun vísindamanna gera ráð fyrir að gangurinn sé um tvekja til fimm metra breiður. Kvikan liggur grunn. Á laugadag sögðu vísindamenn að við sundnúk skýga þar sem kvikan lægi grinst væri hún á 800 metra dýpi. Þegar hún er komin svo nálegt yfirborði er erfitt að meta dýpi nákvæmlega. Þorvaldur Þórðarsson, eldfjallafræðingur, segir að gasmælingar þó bendi til þess að kvikan sé komin nær yfirborðinu á 500 metra dýpi eða minna. Þó er ekki hægt að útiloka að gasið berist frá Fáradalsfjalli. Magnús Þumi, það liggur beinast við að spyrja að hver er stafan núna? Hún er nú bara mjög svipuð því sem við var í gær og fyrir að dag. Við fengum þennan stóra atburð á Pöstarskvöld og fram á laugardag. Við erum að sjá svona, hvað maður sé að restarnar að því, en það verðist alltaf að teyja staldið úr því. Gangurinn er að víkka aðeins, það er ennþá nokkuð svona dálítið streymi inn í hann. Og meðan að sú staða er, að þá eru verulega líkur á að þetta endi með gosi. Hvert beinið þið sjónum ykkur núna? Já, við horfum aftur á allt svæðið en það eru svona þar sem að virðist vera mest virknin og streymið upp er mest að það er svo staður þar sem er helst líklegast að gjósið því að ytri hlutarnir af ganginum eru nú byrjaðar að storkna og þar er ekki mikil hreyfing lengur. En ef við horfum til næstu dag, hvernig metið þið framhaldið svona út frá þeim samtíma gögnum sem þið erum við í höndunum í dag? Já, þetta getur náttúrulega ekki gleðnað 
endalaust. Þetta eru kannski einhverjir 10 cm á dag núna, en það þýðir að það flæðir kveika inn, 10, 15, 20. Og það getur haldið áfram í einhverja daga enn. Og við verðum bara að býða og sjá. Þetta er svona atburðarás sem þarf að taka á með þólinmæði. Og þetta lítur kannski allt mjög illa út svona þegar við horfum á þetta í augnablikinu. En við erum að horfa bara svolítið lengra fram á veginn og svo þá svona öll jælst í eftir og fyrir síðir. En þið eru nokkuð vissir um að það menni kjósa? Alls ekki. Það er alls ekki viss um að það menni kjósa en það er líkleg sviðsmynd. Þetta getur líka endað með því að það kjósi ekki. Fyrstu atbyrðið í kröfluöldun sem voru gríðarlega stórir, stór einskot, þar gauð sára lítið. Magnús Tömi, þið haldið áfram að fylgjast með þess og við fáum að spyrja ykkur. Takk hérlega fyrir að koma og útskýrða fyrir okkur. Og Grindvíkingar, þeir fengu að fara inn í bæinn í Fylg Björgunarsveita í dag. Urður Örlugstöttu fréttamæður er stött í aðgerðastjórn í Reykjanisbæ. Já, er búið að hleypa öllum íbúum inn? Já, bara núna fyrir skömmu þá var síðustu íbúðanum hleift inn en það er búið að loka öllum vegum inn í bæinn. Hjá mér er Úlfar Lúðvíksson. Úlfar, er fólk inn í bænum núna og er það öruggt úr því að helmingur bæjarans er rafmakslaus? Já, það vill nú svo til að inn á þessu svæði sem er hættulegst að svæðið í bænum er í augnablíkinu um 20 manns. Og er öruggt að vera þarna? Já, ég myndi telja það. Hver og einn íbúð sem þarna er, er í fylg tveggja björgunsveita manna og það er engin bíl sem býður innkomu. Þetta hefur tekið aðeins lengri tíma en þið áallum en við svo sem höfum ekki staðið þessu sporum áður. Þannig ég verð að segja að þetta hefur gengið bara nokkuð vel. Ok, hvenær býstu við að þessu verið lokið hér í kvöld? Já, ég myndi að halda að þetta er svona um hálf áttaleitið, áttaleitið. Og verða viðbrassaðalar með viðveru í nótti í Grindavík? Já, þetta er þannig bara eins og hefur verið að við erum með lokunar posta við á Grindavíkuvegi við Reykjansbraut og eins á Suðurstrandavegi og nesvegurinn er lokaður. Til viðbótar við þessa lokani þá verðum við með viðveru lögreglu inn í bænum í dag til þess að gæta þess að þarna sé nú engin á ferði. Ég veit maður sem við höfum upplýsingur um það að þarna hafi sést til manna síðastlinn og nótt en við höfum ekki upplýsingur um að þeir hafi brotið af sér. Og er komið eitthvað svona skipulag á fyrir morgundaginn? Við erum að vinna í skipulagi morgundagsins og morgundaginn verður með þeim hætti að það fer enginn inn til bæjarins nema að hafa fengið hringingu frá aðgerðstjórn. Takk fyrir þetta, Úlfar, en við Brægi Valgersson vorum í Grindavík í dag og náðum tali af fólki þar. Vermata Björgun hélt áfram í Grindavík í dag, bæði á heimilum og í fyrirtækjum. Í dráttavil og forbílasafni Hermans Ólásunar reyndu menn að hafa hraðar hendur sem var kannski ekki auðvelt þegar þunga dráttavilar voru annars vegar. Hvað eru þið búin að færa marga dráttavilar í dag? Ég hef ekki tölu á þeim. Er mikið vermata í þessu? Já. Það er sko mikil verðmæti, það eru þarna tæki sem er bara til eitt af á Íslandi. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir söguna. Gripinni verða fluttir í Stakkavík sem er aðeins fær helst á óróasvæðinu. Hermann var mjög ósáttur yfir að hafa ekki fengið betra tækifæri til að bjarga verðmætunum. Hann hafi til að mynda verið stoppaður í þrýgang á leiðinni. Þetta er alveg rosalega ósáttur við þetta fyrirkomlega. Hvað til þess að vera að stoppa og stoppa og að vera að takmerka inn í bæinn. Ég er að fara í kör hérna en ég er í bílana mína. Það er enginn hér og við erum látnir býða og býða því að það sé og margir inn í bænum. Ég er bara botn einhvern í þessu. Skjálagöng sveitafélagi eru dýrmæt og þar eru margs konar skjöl sem var að réttindi einstaklinga, egnir og fleira sem er afar mikilvæg. Auk þess sem mörg þeirra eru dýrmætur hluti sögu bæjarins. Starfsmenn þjóðskjálasafs Íslands voru í björgunarleðangri dag og gekk vel. Bara eins og í sögu, sko það hérna oftar en ekki þegar að vera að tæma skjálagemslu þá eru hérna veit maður kannski ekki alveg út í hvað maður er að fara. En þetta var í ágæti skipulagi hjá þeim, þannig að við gátum gengið reynt til verks og gátum bara borið skjala öskjur út og þurftum ekki að vera að tína ofan í kassa úr hérna laus blöð og svoleiðis. Þannig að þetta gekk bara eins og í sögu bara og fó mikið betur heldur en ég þorðaði hún að. Lögreglan byrjaði að hleypa íbúum inn í bæinn klukka níu inn á appelsínugunarsvæðið og komust allir inn á það sem vildu. 
Já, á þessu appelsinguna gula svæði. En svo erum við með annað skipulag inn á rauða svæðið. Og þar erum við íbúar að fara í fylgt björgunarsveitar, í björgunarsveita bílum og það er frá Grindavíkuvegi. Stengri með Kjartarsson gafst upp á að býða eftir að komast inn í bæinn en hann ætlaði einhvern að sækja muni sem skipta móður hans máli. Hann segir ágætlega að fari um fjölskylduna. Það er bara góði yfirlæti í húsbíl og hjá bróðu mínum sem að bara hefur sagt að við getum verið þar eins lengi og þurfum. Þannig að þetta er bara stórfínt. Þannig að ykkur bara líður ágætlega? Já, með aðstæður. Sum eru stressar en aðrir en annars erum við bara ána. Það komast allir brott, allir grindvíingar og það er aðalatriðið. Þannig að það er bara körfubortaleikur á laugardaginn og bara líf og fjör. Við erum að fara að vinna annars, bara svo að fá fyrir það. Og það hefur verið nóg að gera í stjórstu almennavartna í skóalhlíð í dag. Nú haukur hún fyrir þetta maður, hver hafði verið helstu verkefnin þar? Já, vaktin er staðin hér allan sólarhengin alla daga og það er best að fá bara víði reyni svona yfirlöglu þjón til að segja okkur hver helstu verkefnin hafði verið í dag. Já, megin áttarinn dag var að halda áfram að leifa fólki að komast inn til Grindavíkur og sækja svona nöðsynlega reyfur á saman tíma og var verðmætabjörgun hjá fyrirtækjum. Gekk kannski ekki alveg svel og við höfum viljað í dag en hérna, við ætlum að halda áfram á morgun og vonandi komast fleiri inn á morgun. Þetta er auðvitað þannig svæði, það er mjög erfitt að komast um, það við erum að fara með fáa í einu, þannig að við skiljum vel að fólk eru óþólum oft og Það er alltaf ekki gott ef einhver er búin að fara oftar en einu sinni með en aðeir hafi ekki komast en við erum að reyna allt kerfið að reyna eitthvað best að koma grindvíkingum í þessa stöðu að þeir hafi fengið að komast heim að sækja nöð sínar. Já, það eru ymsir sem láta pyrring sinni ljós. Já, eðlilega. Þetta er náttúrulega, ég held að sé erfitt að setja sig í þessi spor. Vonlaust eiginlega held ég fyrir okkur flest að setja okkur í spor grindvíkinga í dag og auðvitað er En það var opnuð í dag þjónustumiðstöð almannavarna í tóttlúsinu, hvernig hefur gengið? Það gengið bara mjög vel, það var mikið af fólki sem kom í dag og nýttu sér þess að þjónustu en ekki síður líka bara til þess að heittast og spjalla saman. Og það eru svona margir aðlega Grindavík sem ætla að vera með viðveru og hérna næstu dagana og síðan auðvitað þessi bara hefðbundna vinna í þjónustumiðstunni þess að við erum að reyna að veita svör, fólk getur komið, tala við sérfræðinga, rauðu krossinni er þetta með okkur, félagstjónustan í Grindavík er þetta með okkur og fleiri og fleiri. Alveg í blálokin, þannig að helstu verkefni sem hún sér framöndan, það er að áfram að koma fólki inn til Grindavíkur að sækja það sem þarf að sækja. Já, það er svona megin verkefni á morgunin. Sér líka, það fór rafmagnið að hluta Grindavíkur í dag og hafa sveitur fara í fyrramálið í bilana leitt á því. Takk fyrir það, Víðir. En fórstjóri Náttúru hamfaratryggingar Íslands segir að fasteignaeigundur í Grindavík fái tjón sitt bætt eftir þeim reglum sem gilda. Tjónamati verði hraðað og í dag var byrjað að dróna úr lofti það sem voru tekna þrífítamyndir sem eiga hjálpa til við að meta tjónið. Erfitt er á þessari stundu að gera sér grein fyrir hversu mikið tjón hefur þegar orðið í náttúruhamfurinu við Grindavík, ekki síst þar sem mats með náttúruhamfaratryggingar Íslands hafa ekki getað farið inn á hættusvæðið. Með því að fljúga dróna sem tekur þrífítamyndir er þó hægt að safna upplýsingum. Við erum að nota þessa tækni í fyrsta skipti í svona atburði. Þetta er stórt verkefni sem er áallega að taki þrjá daga að ljúka við en við ættum að hafa nokkuð góða mynd af svæðinu þegar að þessu verður lokið. Síðan má nota upplýsingarna við frekari myndatöku síðar til samanburðar. Þessi gagnaöflun er þó háð vindi og fleiru varðandi drónaflugið. Það verkvæðist á hann efla sem sér um að mynda allan Grindavíkubæ og myndum loks ræða saman í þrífítjalíkan sem sýni mikla nákvæmni. Þegar við setjum myndatunar saman úr drónunum þá verður mikið nákvæmni og við erum með sem sagt Nóttin GPS til þess að mæla fastmótt á jörðinni sem að við setjum svo sendum sem sagt upplýsingar í drónum. Að sögn Huldur Ragnar eru 56 miljarar króna í sjóðnum, auk þess sem 45 miljarar eru í endutryggingu. Heldar vermæti allara fastekna í Grindavíkubæ sem eru vátriðar hjá sjóðnum eru 153 miljarar króna og býr sjóðurinn yfir um 100 miljörðum. Vilir er frá stjórnvöldum fyrir ríkiströðu láni fyrir því sem upp á vantar og því að allir að fá tjón bætt eftir settur reglum fari allt á versta veg. Hulda Ragnaður hefur í vikunni funda með þingnendum sem hún segir jákvætt en hvenar fá grindvíkingar einhver svör? Það sem við þurfum í rauninni núna aðeins að býða og sjá hvenar verður orðið óhætt að fara inn á svæðið 
okkur er mjög mikið í mun að eigendur geti verið viðstaddir skoðanir þegar þær fara fram og það verður ekkert skoðað á okkar vegum fyrir að eigendur geta annað hvort sent fulltrúa eða verið sjálfur viðstaddir. En við munum gera allt sem við getum til að hraða tjónamati eins og mögulegt er um leið og verður fært inn á svæðið. Varnargarðu við Sorsengi er nú orðið nærri 500 metra langur en hann líkur vestan við virkjunina. Að óbreyttu á eftir að taka nokkur þegar til viðbótar til að hann náið þeirri starf sem talinu þurfa til að verja virkjunina og bláa lónið. Vinna við Varnargarða á Reykjani Skaga er hafin til að verja Svartsengi og bláa lónið. Suðaustan við Svartsengi hófst vinnan fyrst og garður nú þegar komin nærri 500 metra inn eftir fellinu. Markmiðið er að byrja því að þeir eru að taka garðin svona cirka 3 metra háa með svona há toppa og mynda svona það sem hreinu væri þá að renna í yfirborðinu. Byrja því að taka í lengdina cirka 3 metra í hæð og þetta sem hafi vinst að taka þá hækka þá frekar ef til að allt kemur. 3 metra hæð og markmiðið með lengdina er þá? Það sem garðarnir sem eru hér eru cirka 1600 metrar sem er hérna ofan á fellinu. Hinn er tæpir, held ég, þetta um þrýr kilometrar sem er frá sílingafelli, umleikis virkjununa og að Þorbjörni hérna að náraðverði. Með þessu á að leiða mögulegt raun í aðrar áttir. Þarna sjáum við endan á varnargarðinum við þekki? Þetta er svona varnar leiðigarður og við byrjum á þessu rétt rúmlega tvö, eða um tvö leitið í gær. Við erum svo frá á hverju um þrjú leitið og gátum svo aftur hafið störf um milli fimm og sex. Planið er að reisa varnargarðin í þrjá metra á hæð, alla leið og hækka svo síðar ef þarf. Og þetta vonast menn til þess að taki fáina daga ef guðlóðar. Við snúum okkur þá að öðrum fréttum. Ísæns her reyðast í morgun en á Alsífa sjúkrahúsi það stærsta á gasa þar sem algjör mannúðarkrísa hefur ríkt undarfarið. Markmiði var að eyðileggja myndar bækistöðvar hamasamtakana. Hermenn Ísrael sérs umkringdu sjúkrahúsið með skriðdrekum og reyðust þar einstæma í morgun. Sjónarvottar segja að þeir hafi gengið sjúkrastofu úr sjúkrastofu og yfirhert sjúklinga lækna á aðra en þúsundir hafa leitað skjóls á Alsífa á flóttanum undan átökunum allt í kring. Based on intelligence information and an operational necessity, IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa hospital. Í dag hafa þó engin sönnunargögn byrst opinberlega sem sína að Ísrael sér hafi orðið nokkuð ágengt. Í nokkrum fjölmiðunum hefur verið haft eftir nablausum yfirmanni hersins að fjórir hamasliðar hafi verið drepnir í aðgerðinni og að skotvopn og önnur tól til þess að fremja hryðuverk hafi fundist. Hamas og læknar á Alsífa hafa ætíð neitað fullirningum Ísraelskul einnþjónustuna um að samtökin starfræki mikilvægar bækistöður undir spýðarónum. Rassía Ísraelska hermanna vakti víða hörð viðbróð. Ísraels militari incursion into Al-Shifa hospital in Gaza City is totally unacceptable. Hospitals are not battlegrounds. Þera, ætjúk olarak djórum ki Ísrael byr terör devletið. Í borginni Khan Yunis í söðurhluta Gaza, þangað sem Ísrael sér kvalti Gazabúa að flýja til, var gerð mannskeð eldflögaárós í morgun. Minnst þrýr létust kona á tvö börn. Tíu létust í eldflögaárós á sömuborg í gær. Kirkjugarðar Akurir og lýsa eftir áhugasum um kaupendum að 400 fermetra líkúsi og atafnarími. Framkvæmta stjóri sér ákvörðunina erfiða en nöðsynlega. Það kom eflast mörgum akurreiningum á óvart að sjá líkhús bæjarins hérna rétt í kirkugarðin auglýst til sölu á dögunum og þá fylgir allt með kapellan, skrifstofurýmin og kælirými fyrir 24 lík. Kirkugarðar akurreirar og Reykjavíkur sjá um rekstur líkhúsa frá fyrri tíð en samkvæmt núgildandi lögum ber þeim ekki skilda til þess. Já, það hefur engin sloppi lifandi fyrir þessi lífi svo vita sé þannig að það þurfa nú allir eða langflestir á þessari þjónust að halda þeim. Því segir Smári þá graf alvarlegt mál að þau þurfi að láta frá sér reksturinn. Þetta er eina líkhús bæjarins, þangað fara hátt í 250 manns á hverju ári eftir að jarðvist þeirra líkur og býða þangað til að útför kemur. Hins vegar hefur verið þrengt að rekstri kirkjugarða jafnt og þétt undanfarinn ár og segir Smári aðeins til fjármagn fyrir kjarnastarfsemi að jarðsetja í kirkjugörðum og viðhalda þeim. 
Ja, hvað verður? Það ræð svolítið að því hvað verður um þetta hús. Það er alveg ljóst að við erum búið með öll ráð sem að við eigum kirkjugarnir til þess að reka þetta. Okkur eru í raun og verið meinaðir allir kostir í að reyna að halda þessi rekstri í lifandi. Það sem við fáum ekki tekjur eða rekstra fyrir til þess og okkur er ekki heimilt að innhemta þjónustugjöld. Húsið er metið á 160 miljónir og segir í auglýsingunni að möguleikar sé á stækkun, en ljóst er að talsvert mikilla breytinga er þörf sé að ætlunin að nýta húsið sem eitthvað annað en líkhús. Heldur að sé möguleiki á því að einhver kaupið þetta sem breytið þessu bara í eitthvað allt allt annað? Já, ég veit tæki, það er allavega búið að sína áhuga á þessu, þetta er allavega margir sem sjá tæki fer í þessu, þetta er auðvitað glæsirið hús og frábæru stað. Já, ég segir þetta, hvað ætlið þið að bjóða upp á í karslausi kvöldsins? Já, við ætlum að sjálfsögðu að fjalla áfram um málefni grindvíkinga. Við herðum í fjórum tíunda bekkingum í dag sem eru í fullkominni óvissu varandi skólahald. Taka erfileikunum að miklu aðri leysi og eru þakklát fyrir að fá að stunda íþróttið sínar en segja grindvísk ungmenni tala um fátt annað en ástandið. Við ræðum einnig við Ara Guðmundsson verkfræng sem stýrir framkvæmdunum við varnargarðana, við svartsengi og í kringum bláalónið og fáum til okkar Fannar Jónsson bæjastöra í vital. Takk fyrir það, Sigurður Döggin. Við ætlum hins vegar að líta til veður. Austlag átt góla eða kaldi en stinningskaldi við suðurstöndina, bjart veður norðan á vestanlands en dálítil væta öðru hvorið sunnandil og á austfjörðum. Hiti verður á bilinu 0 til 8 stig og það verður mildast á suðurlandi. Sigurður Jónsson veðurfræðingu fyrir nánar yfir horfur að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér um í kvöld. Karlalandsliði í fótbolta leikur gegn Slóvaki í undankefni EM annað kvöld. Slóvakar geta tryggt sér sæti á öðrum mótinu með sigri. Atvinnukelfingurinn Haraldur Franklin Magnús lauk í dag keppni á loka úrtöku mótinu fyrir Evropumótarauðuna í golfi. Og Emma Hayes hefur ráðin þjálfari bandaríska kvennalandsliðsins í fótbolta og verður launahesti kvennþjálfari heims. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fjartatímans. Prófessor í jarðaðelisvæði segir að á meðan kvika streymi í kviku gangsjú enn mikla líkur á eldgósi við Grindavík. Nýjar sprungur hafa myndast inn í bænum. Ramagnir fór af eistri hluta hans undir kvöld. Vísbendingar eru um að kvikugangunni sem teigir sig undir Grindavík sé á 500 metra dýpi eða minna þar sem hann leikur grinst. Aðalatriðið er að allir komust brott, segir Grindvíkingur sem ætlaði að vitja húsin sí dag. Eimsum verðmætum var bjarga úr bænum. Ísraelskir hermenn réðust í morgun inn á stærsta sjúkrahús Gaza þar sem þeir telja að Hamas hafi bækistöðvar. Á sama tíma létu spörn í eldflöga ára sunnar á svæðinu. Þessum fréttartíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlösi. Það má fylgjast með öllum nýjustu fréttum inn á rúpuntreis á íslensku, pólsku og ennsku. Útarsréttir eru á klukkustundar fréttir og næstu sjónmarsréttir eru að öllu óbreytt í klukkan tíu í kvöld. En við segjum þetta gott að sinni, verðið sæl. Á rúf í kvöld. Hvað kvöld og velkomin í Kiljuna. Bækur og viðtöl, aðeglisverði staðir, saga okkar og menning í Kiljunni með alli helgarsinni og gestum hans. Myndlistin okkar í tilefni af 50 ára afmæli listasafns Reykjavíkur og opnar